Evan qui arrive et le choix des agents. Alors du coup, on verra Gibbs sur Raze, aucune surprise de ce côté-là. Hip sur Caillou, idem. Apo, du coup, ne fera pas le choix d'un Sova cette fois-ci. Il est donné mm -hmm. à Créa. On le voit, le rôle de Sentinelle passe sur Apo une nouvelle fois, enfin. Ce sera un chamber, un peu à l'image de ce que Idex pouvait présenter précédemment. Opi se chargera de la Astra et du côté d'Oji, euh, Weeper, bah, ça semble à ce que tu avais prédit. D'accord, c'est juste Foxio qui récupère un bridge ici. Euh, bridge qui marche très bien sur la map, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui est un peu curieux, c'est du coup à la réponse à Killjoy. Est-ce que Killjoy pour détruire, on a toujours l'ulti de Sauvar, on va voir le fragment de I potentiellement. Et Rez est un très bon agent pour jouer contre une Killjoy aussi de manière générale, notamment avec euh, les Satchel qui one-shot les, euh, les confinements. C'est à noter, donc on a de quoi voilà, contrer complètement cette Killjoy du côté de MDR, mais après c'est toujours aussi délicat. Donc on retrouvera bel et bien en effet un, un apo sur un job de, de Sentinelle. Avec le Chamber, j'en avais parlé un peu avec lui, mais c'est vrai que Chamber, ça semble être... Tu vois, on parlait de Logan, qui euh, vraiment, c'est un agent qui était taillé euh, pour lui. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que c'est aussi un agent qui est taillé pour Apo, parce qu'on sait que le skill, ouais, 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 c'est euh, ouais. une de ses caractéristiques. Ouais, très clairement. Après, moi, je sais pas, genre, euh, je... Je suis vraiment fan d'Apo sur, euh, sur Cypher, tu vois. Mmh. Et à de nombreuses reprises, je pense que ça s'est montré aussi. Euh, le truc qui me revient le plus en tête, c'était euh, notamment bah, beaucoup de matchs euh, sur Split et sur, euh, et sur Even. Donc, euh, ouais, je suis un, un peu triste quand même de le voir, euh, voir troquer son Cypher pour un Chamber. Mmh. Mais pourquoi pas On va pouvoir analyser ça et regarder ça du, euh, bah, de, de notre poste de cast. La game va partir tout de suite. Du coup, Even, deuxième carte euh, de cette confrontation. Les premiers pas de mandatory sur la VRL et la nouvelle force de Oji qui vous est très présenté. Une agression du coup sur le C à prévoir pour des Oji en attaque. Ouais, c'est ce qui a l'air d'être précisé. Alors peut-être une prise de l'orbe, hein. c'est vrai que c'est l'orbe la plus accessible en attaque et il est possible qu'on fasse du coup un peu un, un plan de jeu pour aller chercher ça de manière assez, assez directe et frontale. La défense d'MDR va se baser notamment sur euh, Apo qui va faire une, une agromide, hein, je pense bien. Voilà. À l'image de Idex qu'on a vu tout à l'heure dans le même rôle, sur ouais, la même ouais. map, on va euh, voilà, le, le faire jouer comme une jet évidemment, pique, puis se replacer grâce au rendez-vous. Le drone est parti très très vite là, de la part de Onibi. Personne dans les premiers contacts, personne à gauche, personne à droite. Les joueurs backside, c'est une orbe accessible, mais du coup, ce n'était qu'une présence, puisque vous le voyez, les joueurs redirigent, ils prennent le soin de longer le mur pour ne pas se faire entendre depuis le garage ou même depuis le, la position ne serait-ce que, que d'Apo, hein, au contact de ce B. Et du coup, redirection A, simplement, on retrouve les OG très lents, très méthodiques. Ouais, très clairement, ils utilisent euh, les minutes qui leur sont accordées avec le plus grand euh, des calmes. On va aller chercher ce BPA, le premier contact est dégagé, l'information est prise, il n'y a personne sur ce bac. Simplement un joueur sur la hauteur, c'était Créa hein, qui s'est pris euh, bah, des patates. On voit, hein, il n'a plus euh, que 50 points de vie, en tout cas euh, environ. Il craint d'ailleurs le débordement d'un joueur par le bac. Et vous voyez, à Pau, pour l'instant, euh, pardon, autant pour moi, c'est euh, pardon, <rire> Créa, pardon, je vais y arriver, qui euh, prend euh, ce bac-ci. Euh, Onibi, pardon, pour moi, Mayon. On arrive, on active directement sur Boombot. La, la pression de Jib est très bonne. La grenade fait beaucoup de dégâts et Apo se charge du reste. C'est un rang de passe à box, autant pour moi. Et l'idée étant que euh, Apo a fait la majorité du travail. Ces joueurs coincés au niveau de cette, de cette under par ce Boombot et ces stuff de Jibs ont été complètement coiffés au poteau. Alors là, j'ai hâte du replay sur la, la vue d'ensemble qu'on a pu constater. Les trois joueurs sous la hauteur, regardez bien, ils se prennent une impulsion Nova. Pour, ils, ils peuvent rien faire. Ils sont blancs, ils sont euh, désorientés et les joueurs leur courent dessus ah ouais. sacrée reprise la clé vient de nous sortir j'étais pas confiant parce qu'on avait déjà perdu quelques dégâts etc mais l'enchaînement de stuff il est pixel perfect euh, j'aime pas trop cette expression mais là c'est vraiment le cas ils ont été incroyables hein. très clairement Gibbs part du coup euh, sur le contrôle du débordement éventuel de la short on a l'information un joueur peut s'y trouver et c'est Apo hein, qui arrive à faire ce triple kill du coup et à coincer euh, les derniers euh, les derniers HP de ses joueurs Attract, Shock Dart, mais vous voyez, personne pour l'instant à l'agression de ce BPA, en tout cas sur le premier temps. Apo, on va se faire, va se faire courir dessus, il est stun complètement, le rendez-vous est parfait, il arrive à se repositionner sur le site et il va le jouer avec son joueur Sova. Alors, attention, le force back mmh. qui reste à ses lignes qui s'effondre et ouais, on aura le même destin, Apo qui tient sa ligne et qui se fera avoir par Foxio. Et ça permet à créer de surprendre un point avec son gosse, on ne s'attendait pas à un achat. Quand on voit des joueurs gosse ici qui a voulu reprendre rapidement, il se fait surprendre et du coup, Opi hésite, il y va. Tout de même, et la perspective à son avantage, il trouve le kill et on a l'information sur Onibi avec le drone qui est envoyé, on sait exactement où il est, c'est une grenade voilà, qui va le repousser. Le spike est perdu, il est sur le site, ça va être délicat pour Onibi que d'aller le récupérer et de continuer à jouer ce round. Ok, du côté de Hopi, on garde cette ligne, idem pour Gibbs hein, qui veille sur la longue. 
Au pivot, un joueur dépassé. C'est bon, il est exécuté, Onibi. Cela conclut un round euh, second. Un petit peu difficile tout de même pour les MDR, mais qui passe. On s'est un peu fait peur hein, du côté de la peau. Il en marque deux, mais on n'était pas forcément euh, prêt à réceptionner euh, Unko et euh, Foxio. Là, ce que je trouve bizarre, c'est que Lynn, il n'a pas d'averse pour ouais, ouais. se cacher. Mmh. Genre, il a dive nature. Et du coup, alors, la position de la peau, elle est surprenante, mais il n'avait rien. D'habitude, quand on fait ça, on, on est soit vraiment bien suivi, euh, soit dans une smoke, ce qui permet toujours de gagner un peu de temps. Là, je présume qu'il l'a fait sur la flash de Foxio pour aller backside. Et certes, je crois que Créa était neutralisé, mais du coup, Apo a pu se, se régler tranquillement. Et du coup, le force by qui ne passe pas, c'est à noter, c'est une écho pour les OG avec une Stinger pour Lynn qui prend l'espace tout de suite. Il cavale, il est déjà au contact du B, que ton main. Voilà, la confiance intégrale, il est déjà placé ici. Vous le voyez avec le X-ray à gauche de cette sortie B avec sa Stinger. Attention, la courte distance, ça peut être dévastateur. Son équipe va mettre la pression sur le garage, un garage qui est bien tenu par Jibs, déjà avec son boombot et probablement avec sa grenade et voilà, on s'infiltre et on va chercher l'arrière du garage pour Lynn. Ouais, C'était gardé par Hip, Hip qui malheureusement fait la rencontre de Lynn et de sa Stinger. Ça passe pas idem pour Jibs hein, qui fait un kill, il en fait deux même, Lynn arrive à le déborder sur la hauteur et ça fonctionne voilà. et le pool de Jibs qui se réveille sur cette deuxième carte. Quadriple élimination, on n'est pas loin de l'aise, c'est ce qu'on va lui laisser pour l'exploit, c'est fait mesdames voilà. et messieurs. Jibs vient chercher ses cinq éliminations et ce troisième round, ce bonus de Mandatory qui passe à la perfection. Il ouais, fallait se remettre en confiance et c'est tout à fait le genre de round qui peut le permettre. Alors les joueurs arrivent de toutes parts et là il a un, un moment délicat où il, il tue devant et il tue derrière lui. Tout de suite cette tourelle, il a réussi à enchaîner les joueurs viennent le chercher, il s'aligne en fin de chargeur, hein, les dernières balles qui viennent trouver euh, Unco et puis on lui laisse l'ace, voilà, on est très euh, cavalier du côté de MDR, 3 à 0, pour l'instant, voilà, ce, ce choix de force by, bah, il est forcément euh, un peu compliqué le côté OG, puisque ça permet au MDR d'avoir déjà un petit matelas d'avance au niveau des runes, achat de chaque côté, alors toujours pas mal de spectres présents de côté MDR, et le rythme maintenu par les OG, on envoie l'in, est-ce qu'il va réussir à avoir un peu plus de succès à faire à suivre, la, de, ouais, le l'antismic, pardon, envoyé, c'est la jet qui va chercher, il ne peut rien faire, il est flash, il est stun et on est en train de prendre en étau ici avec la double ouverture de ligne, enfin couché par Obi qui est bloqué dans son recoin et donc trade par Unko, ça laisse un site c'est complètement accessible sur lequel on va pouvoir planter. Ok, du côté de Créa, du coup on s'avance au niveau de ce garage Apo essaie d'aller chercher les membres de OG qui pourraient tout simplement déborder par le, par le long, et vous le voyez on s'est massé sur le site tout simplement, et on va chercher les exits hein, de la part des deux joueurs j'imagine Créa qui veille sur le link CT, idem, hein, les débordements longs dont on vous parlait tantôt sont gardés par ce joueur à peau. Un troisième round, un quatrième round pardon, qui sera concédé à Oji qui a réussi euh, bah, une infiltration en toute beauté. Et, euh, spécifique tout de suite, on n'avait pas forcément repéré là, le premier ulti pour Foxio. Il avait pris pas mal d'orbes, il a planté quelques spikes. Et du coup ici c'était probant et on voit que vraiment on a un jeu côté Oji qui est complètement orienté autour de Lynn quoi. On fait tout ce qu'il faut pour le mettre à l'aise. On se souvient là, le, le light by de tout à l'heure hein, où il va chercher l'arrière du garage. C'est clairement... Euh, voilà, on a, on a conçu la phase autour de lui. Ici, euh, l'agro garage sur smic pour aller chercher toujours ce connector C où il y avait hip. C'est vraiment conçu autour de lui. On, lui. on lui confie les clés de la bagnole, mais mmh. quelque part, les techniciens sont là quoi, pour être bien sûr que tout roule. Mmh, clairement. Okay. Mmh, belle, belle métaphore, hein, Béji. J'ai tout donné. <rire> <rire> bon, on repart du coup euh, sur un schéma assez répétitif maintenant. On part euh, sur une killjoy qui va veiller au niveau de ce garage. Peut-être trappe en conséquence. Non, non, autant pour moi, le trap est, est là pour le débordement éventuel sur la fenêtre. C'est trappé garage et contact B pour Apo. Lynn est phasé avec cette attracte de Hopi. On va envoyer Créa sur le drone. On va repérer Lynn. Est-ce qu'Hopi va décaler Oui, mais attention à Lynn. Il a sorti des couteaux. Ouais, il va du coup chercher un peu un vis-à-vis. Les flèches électriques tombent, mais sans trop de succès. Et les MDR reprennent la longue. Hein. Vous le voyez ici à l'image. Fin de la nébuleuse. Pour l'instant, il n'y a personne. C'est vrai que les OG euh, ralentissent un peu le tempo. Ici, comme à leur habitude. Ils s'avancent garage. Ils vont faire pression garage et retour. Ah, voilà. Ils espèrent cette réaction. Ils l'attendent d'ailleurs du côté de Foxio. Ils voient son adversaire, mais il est repéré. Il a un, ouais, le petit coup de souris qui est un peu compliqué. Et du coup, il lâche l'affaire. Ok, on vous laisse la longue. On s'empare de la short et on s'avance vers le site. <rire> Foxio qui a voulu décaler euh, comme les Sky Vanilla sur sa propre flash, ça ne fonctionne pas évidemment ok il est euh, un petit peu dépassé ici par Gips qui est arrivé euh, dans son bac au pied idem marqué une élimination mais les deux, le duo se fait éliminer, ok la réception de Créa est parfaite, Lynn arrive euh, dans le dos de ce dernier, c'était une valse hein, au niveau de cette longue et de cette short les deux derniers joueurs restants de Mandatory vont faire face à un Lynn qui a encore quelques couteaux, voilà il en perd deux 
sur les trois restants malheureusement il va trade son arme pour une vandale et arriver sur le site il a récupéré le spike hein, by the way vous le voyez il va pouvoir l'entendre l'anticiper peut-être et envoyer un stuff en conséquence Ouais, la grenade met un petit peu de temps, elle le déloge tout de même, elle trouve un hit, pas un second. On va pouvoir le flash et ça marche pour Hip qui marque une nouvelle élimination. C'est un 4-1 pour Mandatory sur la carte des OG. Ouais, la belle, belle réaction. Franchement, c'était pas évident parce que les OG, c'est ce qu'ils attendaient. Hein. Ils voulaient vraiment placer des joueurs sous les, les zones neutres côté A, mettre une pression garage pour forcer les MDR à reprendre les zones côté A. C'est ce qui s'est passé, sauf qu'on s'est imposé. Voilà, le doublé de Créa qui aura fait tomber le spike. J'ai Lee n'était pas loin, mine de rien, puisque quand il redirige, il se heurte à deux joueurs middle et franchement, il aurait dû mourir à ce moment-là. Mais il arrive à, à voir la, la, les deux joueurs à survivre et à s'en aller pour jouer son clutch. Mais les MDR ont bien gérer le 2v1 pour aller le chercher, reprendre ce site A et s'assurer un, un quatrième round. Voilà, on respire tranquillement, mais les OG peuvent continuer à acheter méfiance. Et attention aux ulti qui vont débarquer, notamment sur les Dunco, qu'on pourrait débloquer rapidement. Ils n'ont pas l'air de s'orienter sur l'orbe long C euh, de, de toute manière, donc c'est peut-être un peu, un peu dommage. On a ici du coup les flèches de prise d'espace côté garage, un garage qui pourrait être repris là aussi avec Hip qui pourrait mettre des flashs et un Gips qui n'attend que ça peut-être depuis, depuis ce collector et avec son Boombot qui est envoyé. Ouais, Hip essaye euh, ben, tout simplement de prendre ses ennemis à dépourvu et c'est fait, ça fonctionne. Lynn qui est un petit peu coincé et qui se prend le meilleur évidemment, notamment euh, le stuff hein, évidemment de, de Hopi et le shot de ce dernier. On va repérer un joueur au niveau de middle, c'est Onibi me semble-t-il. On va essayer de peut-être euh, d'aller les chercher. Hip n'est pas dupe, on sait qu'un joueur peut toujours se loger dans cette smoke au niveau de ce contact de garage. On rapatrie Unko. Le drone est envoyé. Où est-ce qu'il est passé Ok, c'est au niveau de ce A et on va prendre l'information sur, euh, sur Apo. C'est un fake auquel on ne mord pas, côté mm -hmm. ça ne bouge oh, pas d'un poil. Dommage. Qui s'endort un peu sur sa ligne, se fait déborder, mais il reste encore Opi sur le site qui va appeler euh, et bien ici Hip qui se fait coucher dans le dos, mais on sort oui. de Allez, sa cachette avec Opi. Et on signe un doublé, même un triplé sur l'eau qui arrive depuis le main. Onibi, dernier en vie, certes, il a l'information avec sa fléchette, mais pas de kill. Alors la flèche pourrait être pas mal. Oui, hey. ça trouve sa site magnifique ici, le travail d'Onibi qui s'offre un 1v2 avec 30 secondes restantes. Ok, les Golas qui claquent sa dernière balle ici sur, sur euh, le la ligne sur la caisse, pardon, autant pour moi. Une qui persévère ici. On va arriver euh, tout simplement face à deux joueurs qui décalent, malheureusement, pour lui. Apo prend euh, ce dernier, cette dernière élimination. On voit son équipe en 5 à 1. Et pour l'instant, la copie des, euh, la copie des, des mandatory est, est pas mal du tout. Ouais, on n'est pas loin de glisser quand même. On, des on peut me dire merci erreurs, à Opie, mais, oui, vrai. mais ça se passe bien. C'est vrai qu'il y, y a des joueurs qui se réveillent un peu. Opi ici qui fait euh, un gros travail sur le C. Créa tout à l'heure dans, dans la longue pour euh, le rune précédent. Euh, voilà, ça permet d'arrondir les angles et, et d'assurer ici une, une avance confortable. C'est bien, on a 5 à 1. On oublie à scène. De toute façon, c'était l'objectif. Hein. J'espère qu'ils euh, ils se sont servis du, du timer entre les, les deux maps pour vraiment euh, partager qu'il fallait oublier la map précédente et se, et se concentrer sur celle-ci. Pour l'instant, tout est bien. Les ultis sont dispo, notamment celui de Jib, celui d'Opi pour faire des retech, celui de Hip qui pourrait permettre des agressions ou des retech. Là encore, hein, c'est très utile dans ce genre de cas de figure. Attention côté OG, pause tactique. Alors, Echo, je pense, hein, ils peuvent pas acheter. Je vois euh, Onibi avec une vandale, mais c'est juste impossible. Ils devraient la, la revendre. Je, 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 je n'imagine pas rester dans, dans ce constat-là à l'issue de, de la pause. Par contre, les ultimates sont dispo, mais probablement pour le round suivant, hein, celui d'Unko et celui d'Onibi. Mm -mm. Le timeout, évidemment. On ne sait qu'on est mené autant. Certainement, la meilleure chose à faire. Tu le disais, on va pouvoir acheter hein, du côté des mandatories. Pas forcément pour Oji. On va avoir un Unko avec un Frenzy notamment. Et on ping quoi du coup les, les trappes éventuelles Ok d'accord, tout simplement. Ah, du coup là il baille pour OG. Et ils vont taper garage. Hein. C'est vrai que c'est plus ou moins sur cette zone qu'il y avait un point faible. Alors on dit garage mais ça pourrait être le B carrément. Surtout avec cette tourelle ici qui va permettre de comprendre que personne n'a de ligne. Alors ligne c'est gratos. Hein. Cette position, il peut toujours y accéder que en main. On voit une confiance incroyable dans son positionnement. Et c'est comme tout à l'heure, on va mettre la pression et il va dash et il va aller chercher Hip Hip qui se fait courir dessus du coup par cette jet qui est flash et qui fait le kill. Hop il peut le trade heureusement et ça gifle de réceptionner le push qui arrive. Il utilise ouais, son bouquet final, la flash est bonne et on va euh, s'en ouais, servir un peu comme arme de dissuasion massive. Alors attention au joueur à gauche, hein. le joueur dans le corner, il faut le check, on ne le check pas et du coup il n'y a pas de kill mais il y a la couverture Gips qui trouve entre les doubles portes le kill, attention à l'eau qui fait du 1 pour 1, ça va aller calmer par Krea qui a bien suivi le mouvement, Onibi 1 V3, il va tenter le B mais le spike est perdu derrière lui donc là franchement c'est un peu le désespoir, il se fait avoir par rapport. Ouais et puis euh, ça a été relativement critique sur euh, le jeu des MDR sur, euh, sur Ascent, pour l'instant il se débrouille vraiment bien sur Raven. Mm. 
Et Luigi commence à être répétitif, hein. c'est la deuxième fois qu'ils nous font cette phase en vrai. light by. C'est vrai en light by, oui. Alors Hip se prend le bus, il se prend tous les stuff dans les dents, mais on voit euh, l'adaptation de, de Hopi, je crois, de mémoire, ou de Créa, je sais plus, mais, hein, qui va l'accompagner, qui va le revenge tout de suite pour stopper l'hémorragie dans le collector. Voilà, ça s'adapte côté euh, MDR, là où Léo G, bah commence un peu à tourner en rond, ce qui est inquiétant hein, quand on est aussitôt dans, dans le side. Smoke envoyé, RG de stuff au niveau de ce middle, pour l'instant ça ne donne rien, le stuff de Foxio ne trouvera personne. Lin une nouvelle fois prend beaucoup d'espace, il est au niveau de ce mid, il okay. fait une énorme dinguerie <rire> au niveau de ce travers smoke. On essaie de le chasser d'ailleurs mais ça ne fonctionne pas, Kria trouve quand même une élimination au niveau de ce joueur Foxio qui tombe. Il peut trouver Lin finalement, on dégage le backside, on a l'information sur Gilles, on peut directement y aller, vous voyez cette grenade convainc ce joueur de ne pas push davantage. Unko est laissé un petit peu libre là, il n'arrive pas à faire la différence, il s'endort peut-être un petit peu. Du côté de Unko, ça, ça marche finalement. On arrive tout de même à le faire sur Opi, Gibbs qui peine à détruire ce drone et qui arrive finalement à dégager le passage pour Créa ici. On va le jouer à deux au niveau de ce mid. Nibi anticipe complètement Créa ici et sa rotation. Ouais, là il y, y, y a matière à débrief sur ce rune. On en parlera à la fin évidemment avec Gibbs qui fait tout le tour. Ça c'est pas trop mal, mais la bonne intuition de Unko qui va planter pour le spawn. On commence à comprendre que Gibbs arrive dans le dos. Peut-être Longsay, mais peut-être garage aussi. Il va du coup pas, pas tarder à révéler sa présence avec ce satchet pour décaler large. Les joueurs ont abandonné le site. C'est marrant, il doit y avoir des, probablement des nanites euh, sur le spike histoire d'être sûr de gagner un peu de temps. Et du coup, on joue aux devinettes, on joue à cache-cache, qui et où Pas de, pas de nanite. On touche, on décale à deux. Gibbs en fait un, mais c'est trade tout de suite par Onibi. Ce qui est important dans ce rune, c'est que du coup, il y a une petite pression en A qui est appliquée. On a vu ce drone qui allait chercher le lobby et qui allait chercher Gibbs. Gis qui, qui, a, qui il a du coup claqué tout son stuff et on a vu que du coup il y a une certaine panique du côté des, des MDR qui ont voulu reprendre le middle. En fait le push middle de Hip et de je crois que c'était Créa, je ne sais plus quelqu'un qui l'accompagnait sur ce centre de la map, mm -hmm. il était là parce qu'il y avait la panique en A et il y avait la pression et du coup il, il sort à un mur parce qu'il y avait encore deux joueurs en fait qui attendaient la reprise middle et c'est ce qui a permis à Oji de retourner ce round. Mm -hmm. Mm -hmm. On a vu hein, malheureusement le barreau de Gibbs qui ne suffira pas. Pause Technique. Ah J'aime bien. On tremble un petit peu. Là, j'ai une goutte de sueur qui perle. Est-ce que par hasard, un joueur a essayé de défoncer le spike Il n'a pas réussi. On ne l'espère pas, non. évidemment. Non, on entend du gibbe de toute façon, euh, claquer le désamorçage, il me semble. Mm -hmm. Donc tout va bien. Je ne carme pas, évidemment. Alors ça n'empêche pas que les MDR ont encore un peu d'avance. Ils ont perdu un deuxième petit round ici, mais vraiment, c'est sur des, des détails. Pour moi, c'est la communication qui s'est retournée contre eux sur ce deuxième round perdu, car ils maîtrisaient les premiers contacts, ils avaient fait tomber le spike middle, ils avaient tenu les, les contacts B dans l'ensemble. C'est vraiment juste voilà, le, le second temps, la petite panique en A qui provoque la réaction B, qui est attendue et qui offre un 2v2 complètement jouable pour les OG qui le retourne. C'était tendu tout de même. Et du coup, pour vous donner l'information, il ouais, y a un joueur qui a une montée de ping énorme. On parle de 300 de ping pour un des joueurs. Et du coup, euh, on attend que ça se calme pour retrouver un, un équilibre pour les joueurs euh, dans la partie. Bon, en tout cas, on n'aura pas non plus été euh, béni par, euh, par les lois du de la technical pause. La deuxième ici, sur cette deuxième journée. Et du coup, j'attends encore ces ulti euh, côté OG. Hein. Ils sont toujours là. Complètement. Celui de Sova, celui de, de Killjoy. Alors, celui de Killjoy, c'est vrai que d'habitude, on, on était en aussi, hein, dans la short en A. C'est vrai que c'était en déco. Mais d'habitude, on la met toujours dans la short en A. C'est un peu la base. Il y a aussi des choses à faire côté B. Ou euh, aussi, de manière assez intéressante, tu vois, on commence par planter le spike. Et après, il y a ce confinement qui arrive et qui va pénaliser, qui va forcer l'utilisation de l'ultimate à des endroits précis. C'est vrai que tu es content quand un ulti, euh, un ulti euh, bah, de créa, par exemple, qui n'a pas, mais c'est théorique. Quand l'ulti va devoir partir pour casser le confinement et pas pour dézoner les joueurs, c'est toujours un confort supplémentaire. Et on sait à quel point l'ulti de Killjoy est vraiment euh, un, un aimant à contre-stuff, en quelque sorte. Donc il voilà, y, y a plusieurs options qui pourraient s'ouvrir à un co. Et on devrait découvrir tout ça euh, dans les secondes et minutes à venir, je l'espère. En tout cas, on a euh, pas mal de stuff encore hein, du côté euh, aussi euh, de Mandatory. On se rapproche de cette ultimate. Ah, on a l'ultimate de Hip, autant pour moi. On sait qu'on joue euh, souvent autour, notamment pour aller euh, prendre des retakes un, euh, un peu plus efficientes. Je réfléchis un peu au Mandatory, mm -hmm. à ce qu'ils nous ont proposé depuis le début. Et là, la petite corde qui manque à leur arc, c'est l'agression. La, on a vu des agros au milieu de rune, des reprises d'infos, c'est très bien. Et là, on attend du coup peut-être une petite phase un peu agressive, ils pourraient le faire hein, avec la compo qu'ils ont. 
pourrait essayer de, de rentrer un peu dans l'art de COG, même si on sait que leur contrôle est appliqué et pas évident à bousculer. Mais voilà, c'est une option qui leur reste euh, clairement. Même si la passivité marche, hein, c'est vrai qu'ils sont assis de pourquoi changer une équipe qui gagne. C'est euh, toujours alors là, les différentes euh, façons de voir les choses. Et du coup, le, le problème est résolu. C'était Créa qui avait un peu de ping. Je crois qu'il joue, euh, joue depuis Varsovie, euh, depuis la Pologne. Ce qui peut euh, expliquer peut-être certaines choses. Et du coup, retour à l'action. Avec 6 à 2 et un achat de chaque côté. Le fait... On peut du coup euh, repartir sur un round à feu zégo du côté de Hopi. Seulement un petit shield à déplorer. Ok, c'est vrai que les étoiles coûtent cher. Ok, on repart sur euh, un flash du premier contact qui va être check rapidement par Lin. Ok, c'est à peau de faire le gros du contact. Il vient cueillir un Lin peut-être un petit peu trop couteau en main. Il semblerait que ses push au niveau de ce mid euh, l'aient euh, un petit peu rendu euh, téméraire. À peau aussi a, a du répondant hein, face à Onibi. Idem pour Hit qui couchera Unko. Là, ça ressemble presque à un rond de poubelle hein, pour Oji. Ok, une première élimination pour Lo tout de même. Gibbs pourrait aller chercher le trade tardif, mais ça passe. Le, le, euh, le travers fonctionne pour Gibbs, euh, qui euh, reprend la tête encore du scoreboard une nouvelle fois. Foxio est laissé seul au niveau euh, de euh, ce City Side. Gibbs va aller le chercher tout simple. Ce side, pardon, tout Gibbs va aller le chercher. On l'a repéré, c'est bon. Le, le, la Recon est envoyée, le Boombot aussi. Voilà, c'est bon. Orgie de stuff sur lui. On l'a finalement à la fléchette explosive. Ouais. Sur Créa, et là on voit la réception de Apo, premier kill, on se repositionne et le second qui euh, ne va pas tarder avec euh, évidemment euh, mmh. voilà, le dépassement de Onibi sur euh, le côté gauche des Tetris. Le truc c'est que les joueurs se séparent, quoi. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas trade parce que bah, c'est un, un chamber qui se replace instantanément, mais on se sépare, il y a un joueur qui va vers le garage, un qui va vers le défaut pour planter et un qui va chercher le backside. Et c'est là où les OG ont manqué de rigueur pour une fois dans leur explosion en C, c'est qu'ils doivent être sur la même longueur d'onde, aller chercher les mêmes zones, continuer à essayer de, de se trade kill. Et et là, clairement, quand on va chacun chercher sa petite zone, ça ne pouvait pas bien se passer. C'est donc le retour en économie. Ils sont punis pour ça, là, clairement. Il faut le comprendre. On est déjà un peu perturbé ici, mmh. dans, du côté de la room. Alors, même si Lynn a pris beaucoup d'espace, on voit que Lynn, vraiment, il est. C'est le chien fou, quoi. On en voit en prise d'espace. On lui dit, vas-y, mon gars. Et il hésite à aucun moment à, à courir. Il y a ça, c'est-à-dire, tout ça, la flash est esquivée. La pour elle va tirer dans le vide. C'est ça le problème. C'est que quand elle repère, même pendant son déploiement, elle détecte l'information. Et ça permet de faire tomber à peau. C'est une arme à ramasser. C'est Créa qui doit tenir bien aidé par Hit qui la rejoint. Ouais, on sait qu'il beaucoup de joueurs qui se sont massés au niveau de cette longue, on ne peut pas du tout aller contester l'arme que ce joueur a laissé à peau au niveau du sol de, euh, ce, euh, de cette caisse. On repart du coup pour, euh, pour les OG. Et vous le voyez, hein, pour l'instant, on a l'information, on sait que personne n'a push au niveau de ce middle. Ok, on envoie quand même Unko euh, au leurre, c'est lui qui a l'arme forte de... Ah, il va peut-être fake Alors, je... ouais. ouais, il fake avec son ultimate, ok. Ça, c'est intéressant, parce que ça va clairement attirer l'attention des MDR. Et on voit qu'ils ouais, ne bougent pas trop, ils doivent respecter tout ça. Par contre, il y a un couteau qui est envoyé par Hip, un couteau qui n'a trouvé personne. Du coup, je pense qu'on commence à comprendre que ça peut être du C. On l'abandonne, ouais, certes, compris, mais ouais. Opie s'en rend compte. Ouais, Opie est déjà directement envoyé, il y a un joueur retenu. Ok, bon. très bien. C'est, euh, je pense, euh, de son côté, euh, Créa. Opie est invisible pour l'instant, il en a ligne 1, il en a ligne 2, c'est parfait, le shot est nickel. Seulement Unko qui arrive un petit peu tardivement pour la revenge et il va être tout simplement cerné entre deux feux. Celui de Gibbs, même 3, ok, il en fait un, on décapite littéralement Hip. La grenade est envoyée et elle repousse directement Unko qui arrive tout de même à coucher Gibbs. Les derniers hits de la grenade viennent chercher la vie d'Unko tout de même. Mais ça ne passera pas, mais c'est un rendez-vous, on s'est fait peur pour les mandatories. Ouais. Opi qui avait fait le plus dur ici, le timing, hein. dès qu'un joueur plante, c'est qu'il n'y en a que deux qui sont actifs. Il traverse et il arrive tout de suite à les surprendre. Et Unko était ouais, pas loin de retourner la situation, il a fait tout ce qu'il pouvait, franchement. En fakant l'amorçage, en forçant les joueurs à lui courir dessus. Et c'est la grenade post-mortem qui aura terminé le boulot. Il reste deux petits rounds sur ce premier side d'Aven. Les MDR sont largement en tête. Et on a des OG qui euh, bah voilà, pataugent un peu. Leur side d'attaque est un peu plus brouillon. On a du mal à suivre. On a, ouais, je me questionne beaucoup sur les, les choix de map des deux équipes. Euh, quand on arrive à ce genre de constat, il y a Apo qui est prêt. Apo qui attend avec sa ligne de sniper avec des neutralités. Oh là là. Mais juste avant, il remarque ah, l'in et il le réceptionne ah. tranquillement. Ouais, c'est parfait ici pour Apo du coup. Lynn, on le sait, hein, tu parlais de chien fou, mais on sait aussi qu'il n'y a que lui et, euh, et Foxio qui peuvent libérer des espaces pour, euh, pour leur équipe. Et forcément, c'est une épine dans le pied de Oji ici. On va reprendre l'information du côté de Créa, aller chercher euh, cette short. 
on la clear entièrement. Euh, je ne sais pas s'ils si entendent ces joueurs. En tout cas, euh, ils n'entendent pas Foxio. Ce masque est au niveau de cette longue. Et envoyer cette ultimate, le site est complètement vierge de monde. Il n'y a personne à aller chercher. C'est une ultimate un petit peu euh, envoyée dans le vent ici. Plus jouée pour la sécurité qu'autre chose. Ça. Il craint un débordement au niveau euh, de ce BPB. Mais il est bien trappé pourtant euh, par Rapo. Souviens-toi du pistol de Clairement. reprise. Il avait mm -hmm. été impeccable. Et là, on a encore plus de stuff. On a même des ultimates. On a eu d'Astra qui va s'ajouter à l'équation. Le fragment tombe défaut. Ok, la division part et tous les stuffs vont essayer de s'enclencher. Mais attention à ce joueur en contact. Le joueur en contact, il n'est pas oh check et c'est Foxio qui surprend directement. Et les joueurs sont en train de s'empaler sur cette reprise. Le résultat est complètement différent pour les joueurs de MDR qui, cette fois-ci, n'arriveront même pas à prendre pied sur le site A. Ouais, ça marche plutôt bien et on voit le dernier finisher en jeu pour le coup. Un changement dans une manche, ça passe pour une équipe qui pour le coup était déjà en deuil d'un de ses joueurs. Mmh. On voit hein, ces fonctions qui fait la majorité du travail ici. Ouais, les gens ont repris vraiment surtout par la hauteur. Mmh. Pas très synchro entre le haut et le bas. C'est vrai. C'est un peu, un peu dommage. C'est vrai qu'ils avaient cet open kill qui leur avait fait beaucoup de bien. Et là, on capitalise pas là-dessus. En, en, pourtant, on a investi beaucoup de choses, bah, notamment la division cosmique. C'est un, ouais, un peu dommage, mais les OG savaient qu'ils ne pouvaient pas simplement rester sur le site. Et c'est là où Foxio joue intelligemment. C'est donc le dernier round et on part. Voilà, oh. enfin, à l'agression. C'est Gypsy qui est propulsé dans la longue C. On a mis tout le combo et on comprend grâce à ce couteau qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'on va le chercher oh. ou est-ce qu'on laisse tranquille Ça accélère dans le garage, je pense. Voilà. Opi, Opi, il arrive à faire du 1 pour 1 avec sa Guardian tout de même. C'est presque salvateur. Ici, Apo. Apo qui n'a pas le temps, malheureusement, de cliquer sur son rendez-vous et qui se fera exécuter par Foxio sur une revenge il arrive tout de même ouais. à faire du 1 pour 1 on le disait le bouquet final de Gibbs qui arrive un petit peu tardivement l'eau a le temps de tirer euh, les deux derni ces deux derniers joueurs vont tout simplement se faire tomber l'un l'autre Mmh. Pendant ce temps, le spike est reparti à l'autre bout de la map. On fait tout le tour, on se rencontre hein, pour, euh, for, pour Foxio et Onibi. Et on va partir euh, peut-être pour le BPA. On essaie de ouais. tirer la hauteur, ils ont peur. jamais. Ils ont peur d'un fixe BP ouais, qui ouais. cherche, mais il n'est pas là. C'est vrai que pour revenir sur Apo, son, son setup de rendez-vous est plutôt entre le B et le A. Et là, il transitionne vers le C, parce que c'est là où il y avait toute l'action. C'est pour ça qu'il n'avait pas à disposition ouais, son téléporteur et qu'il se retrouve un peu bloqué. Mais il a quand même fait son kill. Voilà. Face à trois adversaires, en étant complètement blanc, c'est difficile de lui... De, en demander plus et donc le 2v2 arrive et là voilà les OG ont compris en ayant fait tout le tour en ayant tout check ils comprennent qu'il n'y a personne au spawn personne en high ça va arriver par la short et par la longue les joueurs vont tenter de désamorcer c'est planté de manière assez ouverte mais Onibi va devoir vraiment euh, s'exposer hein, pour aller chercher tout ça on envoie un couteau ça va toucher Onibi donc pas de contre flèche et là on touche le spike on va décaler oh mais on est couché par fonction oh trop dommage et le travers qui manque de passer ici Foxo qui marque une nouvelle élimination, il allait à un petit peu loin mais ah, pour ce qui... Il ouais, y a le drone qui va tout simplement aller chercher le stun qui... Le stun est bon oh, Ça passe Le travers de créa fonctionne, Foxio est couché littéralement, c'est un contraint mais le temps vient à manquer On envoie une fléchette électrique et euh, créa se sait tout simplement euh, cuit là-dessus, il s'offre à la spike 8 à 4 Ouais, Onibi a très bien joué, il était safe dans la hauteur, il met d'abord sa flèche, il comprend que ça ne désamorce pas. Il met ensuite le drone, il comprend que ça ne désamorce pas. Et il se replace quand il comprend que ça lui court dessus, et il avait encore sa fure du chasseur. Donc vraiment, Onibi avait tout ce qu'il fallait pour assurer la victoire sur ce rune et ça permet d'adoucir un peu ce side attack des OG qui ont été bah, dominés l'essentiel du temps. Et là, 8 à 4, c'est correct quand on voit à quel point ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis, hein, franchement, mm -hmm. avec euh, ouais, des, des phases d'attaque un peu moins maîtrisées, notamment un, un line qui va un chouïa trop vite par rapport pour son équipe quoi c'est ouais, particulier ouais. ouais très clairement et évidemment euh, on voit du coup le travail de Foxio qui est récompensé bref du coup on repart sur un 8-4 le mmh. pistol, vous le savez, pouvait, pourrait permettre à OG de reprendre un petit peu l'ascendant, en tout cas sur ces deux prochains rounds. Ouais, c'est vrai que le set, euh, on se souvient, le set d'attaque oui, oui. était un peu douteux. Mmh, mmh. Donc là, à voir sur Aven, s'il y a un peu plus de matière peut-être, il y a un peu plus de spécifique. Et alors, c'est une vraie. Ouais, c'est spécial OG. Ils sont mmh. deux garages, deux B. La pression, c'est par le, le, le drone et ça fonctionne. Ils sont tous là. Du coup, on prend le garage dans un second temps. Il y a un joueur en forme astrale qui se fait un peu sur Mais l'OG a juste, on va partir jusqu'au bout. Ça ne fait heureusement que du 1 pour 1. Deux kills pour l'MDR qui vont passer sur le C et planter. Et attention à la reprise rapide, notamment de Lynn qui est déjà garage et qui a un kill de profil sur Apo. Ok, la témérité du joueur c est, c est, ben, est préservée au niveau de ce pistol. Elle s'est préservée et jusqu'ici ça paye. On va s'offrir peut-être à lui. Ok, la décale de Gibbs est bonne. On essaie de transférer sur un autre, sur un autre joueur, mais ça ne fonctionne pas. La ligne ouverte, malheureusement, fera les frais de la vie de ce joueur. Opi essaye d'ajuster, malheureusement, ce ne sera pas un kill sur Lynn, mais bien celui sur Opi par Foxio, mmh. qui euh, va pouvoir désamorcer. Et le scénario qu'on avait call arrive. C'est le 5-8 pour un potentiel 6 à 8. 
et on touche presque à l'égalisation. Ouais, on n'est pas récompensé, on met des headshots, mais ouais, ouais. des headshots qui ne font pas de kill. Lynn, mort vivant sur la fin du round, mais ouais, cette reprise par le garage proposée par les OG a été euh, déterminante. Le, ouais, le garage qui était déjà un peu la, la clé de voûte de l'attaque des MDR. J'aime bien cette idée de d'abord faire beaucoup de pression C et ensuite arriver garage en partant du principe que les joueurs garage vont vouloir euh, bah, intervenir en C. Voilà, il y avait le contre-stuff et des, des visus. C'était euh, assez intelligent et pas loin de passer, vraiment. Et les MDR ne feront pas la même erreur entre guillemets que les OG, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force by si ce n'est ce petit Marshall dans les mains de Créa. On se souvient sur Ascent, il avait fait quelques miracles avec, mais pour l'instant, ce qu'on va se présenter à lui, il pourrait y avoir deux joueurs là sur le C qui vont tenter des coups d'épaule et qui pourraient se prendre leur petite bastos. Ok, Lynn décapite Apo qui tentait le tout pour le tout au niveau de ce short. Il aura touché hein, ce joueur Jet, mais pas suffisamment pour l'exécuter. On repart hein, du coup sur un contrôle du garage ici pour Gibbs qui va se confronter à la dure réalité de la lame porte Dunko. Pendant ce temps, il est rejoint hein, par, par Opi. C'est certainement une exécution sur le C qui va être euh, envisagée par les MDR. On va tout simplement les voir et on va pouvoir... Ah, c'est bon, la Smoke qui est envoyée pour la tourelle. Ah. La nano est faite. Malheureusement, euh, pour Hip, son infiltration ne fonctionne pas. C'est complètement lu. Gibbs est stun et il est chassé pour chasser même par Unko. La réception de Hopi est tout à fait probante. On va essayer d'enchaîner les kills ici. On sait qu'un joueur pourrait se loger au niveau de ce backside. On va essayer de le chercher directement. Attention à Hopi hein, qui pourrait déborder tout de suite. Et il est euh, presque seul ici. Créa, vous le voyez, a mis du temps à le rejoindre. Il check un petit peu... Euh, les éventuels débordements par le middle mais Lynn pour l'instant est sage elle lui ressemble presque pas Foxio tient la ligne et on va certainement prendre l'information sur l'eau c'est fait ouais, on sait où il est mais il se replace dans sa nébuleuse et là il a la double information excellente fâchette de reconnaissance avec tous les joueurs qui commencent à reprendre oh, dessus c'est ouais, puni par Créa mais heureusement l'eau prend le doublé Ouf. final j'aime bien les, les MDR qui ont vraiment tout tenté pour être dangereux jusqu'au bout cette idée d'aller euh, mm -hmm. smoker la tourelle pour surprendre au cas où, cette idée de prendre son temps, de laisser les OG faire des erreurs, ça n'a pas forcément été récompensé, mais ils ont tenté, c'est tout à leur honneur, et c'est donc le premier run armé pour eux face à des OG sous-équipés, certes, mais euh, qui commencent à retrouver des couleurs. Ouais, Opi, enfin, euh, pardon, autant pour moi, euh, du coup, euh, Lo euh, qui joue bien avec Unko là-dessus sur la réception de ses joueurs au niveau, euh, notamment, me semble-t-il, euh, du, euh, du long C. On voit Hip dépasser, les nanos sont envoyés malgré, euh, évidemment, enfin en réaction à la, à la smoke sur la tourelle. Il est dans le premier contact, mais il est vraiment mad dog sur les bords. Il arrive à en faire un tout de même. Apo est complètement dupe de la témérité de ce joueur qui s'offre le luxe d'aller ramasser une arme sur le cadavre de son ennemi. On persévère, ok, c'est bon, on a pu euh, se repositionner au niveau de ce garage et on ne les a pas punis du côté de Mandatory. Ouais, repositionnement, c'est vrai que du coup c'est simplement une, un open un peu sec avec du coup des MDR qui vont composer un rune autour de ce fake A, encore un drone qui a été mis et ah bah, c'est Hip qui l'a suivi pour se placer et on attend, on attend une réaction mais là les, les OG n'ont aucun intérêt à push, ils sont en 5v4 euh, ils ont pas des armes de fou mais là ils ont déjà un petit avantage et ils ont pas intérêt à le, à le concéder en, en faisant des, des dingueries et c'est ce qui fait que la patience des MDR pour le moment n'est pas récompensée, alors la flèche de reconnaissance ça sera pour le B Très bien, en tout cas, je, je crois. C'est que les rebonds peuvent être parfois plus mystérieux. C'est pour le, le contact B, le contact mid. Et on veut bel et bien finir en A avec des OG qui sont prêts. Ils, sont, ils ont un setup à double short. Ils ont le, aussi de l'information avec l'alarm bot dans la longue. Donc en soi, ils pourraient réagir correctement à ce qui se précise là du côté MDR. Oui, Foxio, on se monde l'aime ici pour euh, peut-être arriver à faire un travail avec Unko. Le couteau euh, repère les joueurs et Hip, Hip, il est toujours en pole position. Et il prend pour toute son équipe. On repère des joueurs au niveau de ce short, mais malheureusement, c'est directement chopé euh, par Opi et par Gibbs qui vient coucher un joueur au niveau de la hauteur, me semble-t-il. Foxio tombe, idem pour Lynn. On arrive à punir quand même Opi qui est débordé par la short et Onibi conclut le travail sur une nouvelle élimination euh, de Gibbs. Mm. C'est bien anticipé et là, on colle vraiment au score hein, pour les OG. Ouais, là, on voit que le le défi de ce couteau, ça aurait été de, de, de trouver la, la Killjoy notamment. Là, elle était avancée dans la short, donc elle peut activer ses nanites qui sépare Hip du reste de ses coéquipiers. On arrive quand même à, à choper cette Killjoy, mais Foxio reste en vie suffisamment longtemps pour permettre le, le backup de ses coéquipiers. Et dans les trades kills, les G sont légèrement à l'avantage. Forcément, grâce à cette open kill, on le rappelle, sur Apo, qui avait marqué les, les toutes premières secondes du round. Et c'est du coup changement d'ambiance, MDR en écho. Nouveau Marshall, nouveau Sheriff. Et peut-être une rapide en A. En tout cas, c'est ce qui a l'air d'arriver. Le stun est bon. On va tout simplement envoyer Lynn qui va prendre une première élimination. Il est intenable. La tracte trahit son positionnement, mais ce n'est pas ce qui viendra à bout de ce joueur. C'est bien le Satchel de Gibbs qui marque une élimination. On vient déloger un éventuel joueur au niveau de ce renfoncement sur la short. Mais personne ne s'y trouve. Et là, Unko, du coup, va pouvoir affronter un 
hip, ok, on le voit dépasser, il hip un petit peu euh, du PC, euh, du positionnement agressif de l'eau et de euh, son, son autre adversaire. Opi vient chercher Onibi tout de même, Opi vient chercher Foxio même, ce qui libère complètement l'espace au niveau de ce BPA. On le sait en plus, ces deux derniers joueurs jouaient l'agression au niveau de ce C. Il va falloir les braver, voilà, ils sont complètement repérés par les trappes d'Apo et on sait que ça va arriver par le bac. Exactement, Apo qui se replace en conséquence dans la short, petite ligne cassée pour lui, prêt à punir le premier joueur qui se présente. Alors après, ils viennent juste de planter, c'est ce qu'il fait d'accord. Il va confirmer l'information, il a raison de le faire pour être sûr que ça ne reparte pas au spawn. Et du coup, c'est le 1v3 pour l'eau. Il choisit la longue. On voit le repositionnement des joueurs MD1 mmh. qui vont dans la hauteur, qui vont à proximité du spawn pour être prêts à réceptionner l'eau dans les secondes à venir. L'eau, il va la tenter. Hein. Il veut faire. Il arrache la tête de Gypsy sur la hauteur. C'est bien fait. Il continue à avancer. Il sait qu'il y a Apo quelque part. Il est en train d'arriver derrière lui. Apo, on met une division cosmique. Il arrive. J'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur avec le ouais. changement de perspective. Mais Opi qui arrive à ajuster le headshot. Plus de peur que de mal. Et en plus, on, on provoque le déclenchement de cette ultimate. Alors que c'était une économie à l'origine excellent round de la part des MDR, il faut le dire. Ouais, très clairement. C'est quand même fait peur. Il faut le noter, Apo a un, un lurk un peu tardif ici. Et ça permet euh, du coup un, un 1v1 hein, sur le site techniquement au vu de l'élimination euh, en préambule de Gibbs. 9 à 7, les MDR mènent toujours, mais euh, ouais, c'est 5 rounds qui ont été inscrits tout de même par les OG. Il faut constituer encore un petit peu euh, en termes d'espace de, entre ces rounds. Allez, tout simplement... Grappiller des rounds les uns après les autres, c'est envoyé, on essaye d'attraquer des joueurs, de positionner un alarm bot assez profond pour prendre une, une, une information assez vite. Mais ça se précise au niveau de ce garage. Ouais, du coup, alors le A est sécurisé parce qu'il y a le sniper de Lynn, le C est sécurisé parce qu'il y a l'alarm bot, du coup il reste que le garage et le B. Et mm -hmm. le J adapte leur défense en renforçant notamment ce garage, trois défenseurs, c'est un véritable traquenard ici. Même le B est plutôt bien défendu, en tout cas on pourra le jouer en retech et on reprend l'information autour de ce drone de Nibi. Il y a ouais, un petit trace qui traîne au niveau de ce, de, de ce middle, une information assez, assez maigre et c'est clairement du côté du garage que la baston va avoir lieu. Hein. Qu'est-ce qui pourrait euh, eh bien, servir une équipe ou l'autre eh C'est le timing d'agression avec un en un point et Hip qui l'accompagne. On n'a pas été patient côté OG, on a eu peur peut-être d'une redirection et du coup euh, ouais, on était attendu dans ce poche garage. Mm -hmm. Faut que ce déborde, attention à Gibbs qui pourrait faire son travail. Ok, il est attiré par un joueur au niveau de cette fenêtre. Ce qu'il laisse à Gibbs tout euh, le champ libre pour aller euh, chercher une nouvelle illumination. Recon envoyé sur le premier contact de ce garage. Mmh. On essaye de retarder les chances avec une choc d'art notamment. Onibi est laissé un petit peu seul. Vous voyez, Lynn fait plus ou moins tout le tour. Et voilà, Gibbs vient s'occuper de ce dernier. Ça Lynn va, va essayer de perceler son arme du coup. Mmh. Ouais, c'est un, un 17 pour MDR. Ouais, là vraiment, bah, on, on voit quand même quelques petits kills. La chasse est lancée, c'est pas fini. Les MDR essayent d'enfermer Lynn qui se replace le, le, le plus discrètement possible, même si je crois qu'il y a quelques steps qui ont dû être entendus par Créa mmh. vu, sa, vu sa position. On va pouvoir refermer le piège petit à petit sur eh bien, cette dernière recrue d'Oji et tenter de faire tomber l'opérateur. Quoique, peut-être qu'on n'a pas non plus envie de, de trop le régaler, de trop le, le remettre en confiance. Et on décide plutôt de se, fri, de, de se figer. Et là, du coup, ouais, OG, échec pour moi, parce que leur setup est bon. quoi. Le A est verrouillé, le sniper qui a la ligne sur le lobby, vraiment trop bien. Le C qui est verrouillé, euh, parce qu'on a ce robot d'alarme qui a été placé vraiment en amont, dès le début du round, par les OG. Et du coup, ils n'ont pas besoin d'être actifs. Tu vois. Le B, c'est de la retech, clairement. On le laisse passer, il y a Sova d'un côté, Bridge de l'autre, on est fort dans le garage. Vois, je comprends pas cette... Euh, envie d'aller chercher le middle pour moi c'est c'est too much voilà c'est too much ils étaient vraiment bien de base je suis assez d'accord je suis assez d'accord avec toi ça me rassure <rire> on repart du coup sur l'agression de ce long c qui pour l'instant est pas forcément en faveur de, de ces OG si c'est un peu la brèche dans leur armure pour l'instant vous jouer. On trappe pour Unko, on renvoie Lynn à l'agression, il prend l'information fenêtre, personne semble s'y loger, mais vous le voyez, c'est une perspective advantage pour Opi pour l'heure. Attention, ils sont 4 hein. Ouais, ils sont, ils sont 4, ouais. Les MDR qui voulaient jouer, plus ou moins le C, en tout cas on a placé des joueurs dans le QB. Et maintenant on frise. On frise pourquoi Pour y retourner ou pour euh, attendre peut-être la fin de la nébuleuse et tenter de surprendre des joueurs qui reprendraient l'information. Ce qui est clutch c'est Lynn, hein. c'est vrai que Lynn a la ligne depuis le garage et il peut dire que ça repart pas. Et il y a aussi la, la position cloche de Hopi dans la fenêtre qui pourrait punir les joueurs qui vont s'avancer, notamment Foxio qui s'avance maintenant. On le voit surtout sous le radar et du coup c'est parti, le deuxième temps. Des MDR autour de l'ultimate de Hip qui rentre dans la nébuleuse, gagne son premier duel et Gips qui euh, élimine Nunko avec son bouquet final. Ouais, il fait son travail, le Boombot n'avait pas forcément repéré ce joueur contact, mais le euh, bouquet final... 
convainc ce joueur d'une nouvelle élimination. Foxio oh. vient chercher la grosse tête d'Apo qui s'effondre. Il est laissé au sol, vous voyez, impossible de venir chercher un reste éventuel. Il s'écroule d'ailleurs du coup et il ne reste plus que Créa en vie ici. Créa qui prend l'élimination tout de même sur Foxio et Onibi. C'est pas arraché par ligne, un dernier coup d'opérateur. Mmh. Huitième round marqué par Oji. On voit la réception de Foxio qui est parfaite. C'était un piège, ce c'est clairement. Et on y a les, euh, les deux pieds dedans. Mm -hmm. L'ouverture se passait pas trop mal. Hip, il s'en sort bien en rentrant dans la smoke et en gagnant son duel. Gips qui déloge le premier contact. Mais j'ai l'impression que. Alors, je sais pas s'ils si ont négligé le fait qu'il y avait d'autres joueurs sur ce site C ou si simplement ils se sont pris des dingueries, des revenge instantanés. Mais dans tous les cas, le stack euh, en, en C des OG paye clairement et on les a sentis en plus concentrés. Ils identifient qu'il manque un joueur. Au pied, il n'a pas été vu, il est invisible. Et on a ce joueur qui regarde derrière lui. Donc vraiment, euh, l'attention portée dans les détails OG qui inscrivent une économie il n'y avait que l'opérateur de conserver c'est notable et on continue du coup à, à continuer enfin à persévérer dans ce, dans ce bras de fer les MDR qui retourne en roue armée sur ce garage on fait reculer la tourelle le setup qu'il joue dans l'ensemble on a pris possession des lieux on repère même Unco dans le recoin il est bloqué il faut de l'aide et il tient bon sur le premier contact contre Hip est-ce qu'on peut lui porter soutien ouais c'est Lou qui va repérer avec une flèche de réconnaissance qui prend beaucoup d'informations enfin Unco tombe mais Foxio intervient depuis l'arrière du site en doublé s'il vous plaît Opi se fait arracher la tête ouais Gip du coup est laissé seul il sort de ce garage un petit peu tardivement la fête est presque finie en tout cas sur ce C, l'eau l'attend. Oh, oh. l'exécution de Gilles qui Super passe. Bon. 4 HP cependant dans le carquois de ce joueur, traqué par une flèche de reconnaissance. Foxio va-t-il terminer le travail C'est ce qui semble être fait malheureusement pour Gibbs. On est couché par, euh, mmh. par Oji et par Foxio surtout. Euh, au Foxio qui est vraiment très chaud depuis deux rounds. Hein. Il est vraiment clé. Ouais, je crois que c'est lui là, qui met, euh, il met son ultimate du coup dans le garage pour stopper euh, les avancées. Il, il fait le back up rapide, il tient bon, il va chercher le dernier kill en plus de ça pour ne pas laisser euh, mm. eh l'attitude à, à Gibbs pour faire son, pour faire son clutch. Donc ouais, ça tient, ça s'accroche, ça remonte. On a un petit match serré ici, ce qui est, une, ce qui est un vrai plaisir honnêtement. Et à noter que là, bon, s'il fallait vraiment trouver un petit défaut, bah, c'est les trade kills. En fin de compte, c'est que c'est Hip qui se charge de l'ouverture garage. Et il va peut-être un peu trop vite, en tout cas par rapport à ses coéquipiers. Parce qu'une fois face à Unco, certes, Unco gagne le duel. Voilà, on va dire que c'est un pur 1v1, un pur duel entre les anciens joueurs d'Overwatch. Et euh, <rire> la, la revenge se fait tarder, quoi. On, a bou on met beaucoup de temps avant d'aller le chercher et enfin euh, venger la mort, de, la mort de Hip. Tout ça est trop tardif. Et c'est aussi ce qui a permis bah, de gratter ces fameuses secondes pour que Foxio se replace utilise son ultimate et, et termine le boulot globalement. Time out envoyé, c'est au coach Menek de faire son entrée. De fait, on le sait, on les MDR mené jusqu'ici, il laisse petit à petit les OG recoller au score. Mmh. C'est le cas depuis euh, le début de ce nouveau site. Ah, ils ont mis que deux petits rounds euh, ouais, oui. sur cette attaque, notamment un en écho. Voilà, sur le Quatre. petit passage en A un peu euh, à l'arraché avec euh, Gibbs qui avait fait un, un kilo satchel, euh, l'arme ramassée par Opi qui avait été trop fort. C'est un petit round volé, donc forcément, lors des attaques, pour l'instant, il est un peu, un peu boussif. Mais c'est une... Ouais, un light bah, Il y a quand même pas mal d'armes. Hein. Deux vandales, malgré le, le peu de thunes. A voir, du coup, si IP et OP peuvent faire la différence. Et on rentre mm -hmm. dans la ligne de, li de ligne. Voilà. La classique, Operator et Jet, placé en, en, aux avant-postes en A, qui prend l'open kill. Et du coup, on va tâter un peu le B. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de B hein, dans cette rencontre, quand on y repense. C'est à nouveau aux soldats Foxio de faire un gros travail. On envoie un drone pour euh, prendre l'information au niveau de ce middle. On envoie Foxio aussi. On le sait, hein, les joueurs, pour certains en tout cas, chez, euh, chez Mandatory, sont en écho à l'image de Gibbs ou de Apo qui ne peut pas compter sur son ultimate et uniquement sur un classique. Pog Flash, on va certainement envoyer euh, le Boombot en supplément pour aller couvrir le link, B, euh, le link A. Pardon. Ouais c'est fait, voilà on déborde ouais. tranquillement pour Hip, Hip qui est complètement lui ici malheureusement, cette tricône est parfaite et ça laisse tout le temps à Foxio vu que ses joueurs étaient attirés par le Link d'aller euh, chaper des joueurs au contact, c'est le cas de Apo qui va directement, euh, oh il est moche ce kill mais il fonctionne pour Lin et les joueurs euh, s'offrent les uns après les autres ici. Du côté de Hopi, il reste seul face à quatre joueurs. Son positionnement est presque connu. Ah non, je dirais que non, du coup. Plus que 30 secondes. Une tête moque, ok, on l'attend un petit peu. 
Ouais, le spike est délicat à les ramasser. Ouais, il est On loin, sait qu'il était au très, garage, très dans le garage aux dernières nouvelles, mais là, euh, il doit s'enfoncer dans un goulot d'étranglement. Il essaie de mettre ses ouais, smokes. C'est vrai qu'il il peut se servir de son attirail en tant qu'Astra, mais la situation reste clairement impossible pour Opi qui euh, s'attend à quelqu'un derrière lui, hein, de toute évidence. Mais non, ils sont tous concentrés autour de l'objectif. Et c'est ce qui devrait laisser logiquement la victoire sur le round. Bon, MDR, euh, bonne idée. J'ai bien aimé l'idée en fait, d'aller chercher le connecteur. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a deux joueurs qui vont chercher le connecteur et deux qui se séparent en B, un qui plante, un qui va chercher le backside. Enfin, on revoit ici le moment, ils sont quatre groupés. À ce moment-là, tu vois, pour moi, s'ils se suivent de A à Z, s'ils vont chercher euh, le Sova de Nibi vraiment tous ensemble, il y a quelque chose à produire. Mais là, on, bah, on se sépare dans l'idée où certains plantent, certains attendent, certains avancent. Et à chaque fois, ce genre de petite euh, hésitation, c'est terrible en fait. C'est terrible. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et le problème, c'est que dans l'idée, euh, ça arrive sur, bah, un peu à l'image de ce que Hopi peut produire, un petit peu tardivement. C'est le second temps qui arrive un petit peu de façon compliquée pour l'instant du côté de, de MDR. Onibi envoie sa ricone, il prend l'information au niveau de cette shirt, personne ne s'y trouve. On prend l'information en réponse du côté de Hip et on fait face à l'opérateur de ligne qu'on a repéré au niveau de cette shirt. Attendez, on y retourne, on a faim, très bien. Est-ce que l'idée c'est d'aller le déborder à plusieurs Non, c'est de le chasser grâce à, à un drone, c'est fait. On retrouve du coup euh, la possibilité d'aller chercher la longue de façon euh, ben, plus safe. On prend l'information au niveau du premier contact grâce à ce boombot. On comprend que Lynn est sur la hauteur, en tout cas qu'il veille au niveau du site. Ça va être une menace à évacuer rapidement si on veut pouvoir y pénétrer. Mais bien évidemment, euh, pour l'instant, on prend son temps. Onibi utilise peut-être quelques stuff ici dans l'éventualité d'un push de Gibbs. Ouais, on est en train de se faire enfermer parce que les OG push le C. Alors certes, il y a un piège, mais ils vont mettre une certaine pression sur l'MDR qui patiente une agro. Mais ils attendent plutôt une agression du A ou une agression du mid. Hein. C'est Apo qui fait un peu le balai là, entre le garage et le B et qui ne voit rien. Et du coup, voilà, c'est bon. La pression est appliquée. On a détruit le piège. Ça aspire l'attention notamment de Apo. Et le finish, ah, il est complètement ride. Complètement ride par les OG qui sont encore trois pour défendre et qui entendent les premiers stuff partir. C'est l'ouverture pour Jeep sur Porcio. Euh, on a une ligne de joueurs forts, mais il reste encore une ligne dans le coin. Onibi qui oh a réussi à travers la smoke en doublé. Les autres joueurs doivent arriver par la longue. On se rate un peu et c'est Onibi qui couvre la partition oh. et qui se met à couvert au meilleur des moments. 11 à 10. Les OG ont parfaitement lu le jeu et réceptionné ici le dernier push d'MDR. Ouais, très clairement. Surtout euh, sur le travail de Lin et de Onibi. Onibi euh, qui contrôle parfaitement la situation sur un Lin qui voilà, se faisait rusher petit à petit. Évidemment, Onibi a hein, le doublé ici. Puis la couverture de Lin qui manque son shot euh, sur Apo. C'est une copie parfaite. Évidemment, là, on envoie tout simplement euh, bah, une nouvelle fois Lynn aller chercher euh, le contact avec un shorty. Mais euh, c'est à Onibi de prendre cette dernière élimination. 10 à 11, ça y est, les OG mènent à nouveau. Enfin, mène pour une fois plutôt, c'est la ouais. première. My bad. Le deuxième round leur tend les bras. Clairement. Tout à l'heure, les MDR ont réussi à mettre une écho, mais directement ça à travers la smoke. Onibi, il a vu personne sur les derniers rounds et il a fait 4 kills, j'ai l'impression, euh, sans jamais les, les voir ou presque. Le, ouais, le, 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 le péage ici qui doit être payé par les MDR, on ne passe pas une smoke sans que Onibi ponctionne un petit joueur. Ils y retournent d'ailleurs autour de, de ce drone dans la longue. Alors, pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment pris l'espace ici dans la longue. C'est plutôt côté short que Gibbs s'est déjà un peu avancé. Et les OGs sont en force hein, sur ce site A. Ah, trois défenseurs une fois de plus on fait tellement confiance à Unko et à, ses, à son setup de Killjoy pour euh, aussi bien tenir le B que le garage c'est euh, assez remarquable et c'est ce qui rend encore une fois l'MDR un peu prévisible dans cette volonté de finir en A quoique on, en on envoie un drone un drone de fake mais tant que le robot d'alerte n'est mmh. pas détruit ça ne marchera pas euh, le timing pour l'instant de Gibbs est assez parfait on pourrait tenter une infiltration on entend Onibi recharger est-ce que Onibi va tout simplement faire le choix de l'impatience, aller prendre un petit peu plus d'informations sur cette short Il semblerait que non, hein. on a Mais envoyé tout simplement à Lynn prendre la longue d'assaut. Est-ce que Opi va se présenter à lui C'est ce qui semblerait, une première élimination en tout cas pour Lynn qui vient de décapsuler. Gilles est malheureusement élu, Laricon est envoyé, idem pour la grenade. On est bien couvert hein, du côté de Gibbs par, euh, par cette smoke qui ne traduit pas plus d'informations ici mais de fait les joueurs sont appelés à prendre d'assaut le BPB on va pouvoir planter et amorcer une retake pour OG. Ouais, bon, ça reste assez facile pour eux. 5v3, il vrai. fallait un kill et il n'y en aura pas pour Hip avec Unko qui le couchera directement à l'arrière du site. Les joueurs oh. s'alignent, on trouve un headshot, pas d'enchaînement de, pour Créa. Beaucoup trop délicat. Et Gilles dans 1v4 et c'est Unko qui s'impose une fois de plus. La redirection du désespoir un peu sur Hip qui euh, était passé B. Voilà, pour moi, c'est un des trucs qui va être urgent. Alors, c'est un peu tard peut-être, c'est vrai qu'on est déjà à 10-12, mais il faut casser le setup Killjoy. Là, on voit à quel point la défense de OG s'oriente autour de la Killjoy tant que le robot 
beau de l'arme n'est pas détruit, tant que la tourelle n'est pas détruite, les OG base, euh, bah, font des paris en fait, des paris défensifs. Donc là, la priorité numéro 1 pour moi pour le MDR, dans les premières secondes, c'est aller chercher ce fameux setup Killjoy. Setup Killjoy a un niveau de ce B, en effet, de fait. Une nouvelle fois. Là, c'est le même, là, exactement Toujours. le même. Indécrotable. Bon, il avait été garage une, un ou deux rounds sur les premiers de ce second site. Maintenant, ça ne bouge plus et ça permet tout simplement d'amasser les meilleures retakes, tu le disais. Il peut du coup prendre le contrôle de ce connect garage. Unco veille. Seconde lame, l'eau. L'eau qui va peut-être déborder. On entend Apo au niveau de ce middle. Apo qui place son rendez-vous. Il va peut-être aller chercher une élimination rapide sur l'eau. Ok, on est slow, on a vu un joueur contact, on le sait, il est à vide ce trap. Le full de l'unco ne donnera rien, on est balayé par Apo qui déborde au niveau de ce garage justement. Ok, le bouquet final de Vigit qui ne sonnera rien du non plus, Opi arrive à ramasser sur l'eau et pendant ce temps, Opi doit continuer à veiller sur le link CT. Mais vous le voyez, les joueurs sont un petit peu en retard, on va pouvoir planter pour Opi au contact et garder cette ligne CT. On arrive pour Lynn au niveau du garage et pour Onibi par le CT. On va se présenter, un hein, de hip, l'arme la, ouais, était présentée et malheureusement les uns après les autres, les joueurs de OG, de, de MDR, les dire se présentent à Onibi, mais ce n'est pas le cas, c'est bon, ils n'arrivent à en faire que deux, mm -hmm. que deux pour dire euh, les choses, 12 à 11, on retrouve un petit peu des couleurs hein, du côté de Mandatory. Ouais, J'ai eu peur juste ici que ça ouais, soit euh, la décision de trop en 4v2 d'aller chercher le spawn, genre c'est une décision en 2v2 qui s'explique là en 4v2, ils ont failli en fait rentrer dans un bah, bon gros crossfire entre le garage et, et le spawn, on l'a bien vu, un round avec beaucoup d'ultimes est investi par les MDR et un truc intéressant autour du chamber c'est les ouvertures à base de, de marques déposées voilà son, son piège son slow on le met en avant dans le garage et c'est ce qui détecte la présence d'un joueur ça c'est un truc assez curieux c'est qu'on a tendance à imaginer les pièges toujours en contrôle mais on peut s'en servir pour avancer aussi et c'est ce que Apo nous, nous a montré dans le round précédent Apo qui sort d'ailleurs ici le tour de force en contrôle du côté du A que se passe-t-il pour la défense de OG on a placé Lynn dans la longue il a toute l'information pour l'instant on ne lui a pas fait lâcher la ligne hein. donc tant qu'il n'y a pas une smoke tant qu'il a pas une pression il va pouvoir encore une fois être tout seul pour tenir tout le A et c'est ce qui permet au OG de bien tenir le C notamment avec ce piège qui est mis en place l'eau aux avant-postes et un Unco qui va bait pour lui Ok, on retourne hein, du côté de Lynn à sa routine on prend tout simplement le contrôle de la longue avec cette ligne opérateur qu'on nous montre maintenant c'est un éventuel dernier round, hein, vous le disiez pour OG et on a euh, malheureusement pour, euh, pour MDR des kunai hein, dans les mains de Lynn, on sait qu'il peut euh, s'en servir d'une façon terrible et troquer tout simplement une arme longue distance pour une arme contact. On se masse directement une nouvelle fois vers ce A, combat d'opérateur en devenir, puisque Apo va devoir tenir la ligne d'un ligne qui euh, perd son invisibilité. La Fate Smoke, l'information est donnée, il repart short, on essaie de l'attract et du coup la réponse adéquate c'est de sortir les couteaux mais pas besoin, même pas besoin pour Lynn qui vient tout simplement prendre la vie de Hip, euh, de, pardon, de Gibbs pendant que Foxio se charge de Hip. On essaie d'aller chercher directement les traits de contact mais ça ne fonctionne pas, c'est à Opi, Créa et Apo de s'imposer dans leur duel respectif. Créa qui couchera au Nibi une nouvelle fois et pendant ce temps on va pouvoir tenter euh, le Fake Race du coup euh, du capitaine. Ok, on sait que le joueur est assez loin et on va certainement partir sur une prolongation, mon cher Renaud. Ouais, sauf si l'eau fait l'exploit. Il a placé son stuff et il va le tenter, évidemment, sur ce dernier round. Il est tenu en respect pour l'instant par la, la flèche qu'il décide de respecter, voilà, pour rester invisible. Garder le doute sur l'MDR qui regarde derrière, regarde. Ils regardent dans leur mm -hmm. dos, ils ont peur d'un flanc et c'est ce qui fait que l'eau n'a qu'un verre. Maintenant, il est repéré par la flèche. Il décale et trouve le premier élimination sur Créa. Va-t-il enchaîner Oui, oh il est sa ligne oh, est il est fait En triplé ici, la reprise, on n'y croyait pas, mais il est resté discret. Il est rester invisible tout du long pour faire le clutch et offrir la victoire à Oji. Oh, c'est terrible On s'aligne complètement du côté euh, des, deux, <rire> des deux joueurs. Mm. Oh, c'est tragique, la régie est en sueur et on sent. Mm. C'est tragique, on va peut-être pouvoir revoir le replay du coup, euh, soit de cette dernière action, soit ouais, du match euh, entièrement. Mm. Oh, non. Il a tellement bien joué en fait, juste en restant invisible, voilà. Il met le doute du côté des MDR qui regarde partout sauf là où il arrive, il gagne un premier vin et par contre ouais, l'alignement des planètes là oh. il est magnifique. Le spray est maîtrisé, un headshot sur hip et Apo qui prend juste l'enchaînement. C'est euh, bon, c'est un peu, on était prêts pour les, les les prolongations là on était prêt pour l'overtime et ça nous coupe presque de court mais quel travail enfin quel clutch de, de l'eau 